നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് ത്രീ മോഗ്ലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡു യു റിമെമ്പർ ദ പോയം നോബഡീസ് ഫ്രണ്ട് ആ പോയം ഓർക്കുന്നില്ലേ നോബഡീസ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പോയം അല്ലേ അതിലൊരു ഗുഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ദ ഗുഡ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് എവരിബഡീസ് ഫ്രണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി ദ ഗുഡ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ പോയം ഈസ് എവരിബഡീസ് ഫ്രണ്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആർ യു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഐ വിൽ ഷെയർ എന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും എന്ത് മൈ സ്വീറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മൈ സ്വീറ്റ്സ് മൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം അത് മൈ കേക്ക്സ് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യും ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ സ്വീറ്റ്സ് വിത്ത് യു ഐ വിൽ ലെൻഡ് ഞാൻ കൊടുക്കും ഐ വിൽ ലെൻഡ് മൈ ബുക്സ് ആൻഡ് മൈ ഗെയിംസ് ടു യു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഐ വിൽ ലെൻഡ് മൈ ബുക്സ് ആൻഡ് മൈ ഗെയിംസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗെയിമും എൻ്റെ ബുക്സും നിനക്ക് തരും ഐ ആം യുവർ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു വളരെ ഈസിയാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ മാംഗോ പൈനാപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ മൗഗ്ലി ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് കാ മൗഗ്ലി ഇപ്പം എന്താ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് കാ കായോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സീൻ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അത് എഴുതലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന് വേണ്ടി സം ഹിൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കുറച്ച് ഹിൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മോഗ്ലിയുടെ പിക്ചറാണ് അവിടെ തന്നെ അപ്പം മോഗ്ലി ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ആരോടാണ് കാ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മോഗ്ലി ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് കാ ഇനി അവിടെ കപ്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ കപ്സ് ആർ നവിടെ ഉണ്ട് ആർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ വാച്ചിങ് ദ ഫൈറ്റ് ഇനി ബേർഡ്സ് ആണ് ബേർഡ്സ് ആർ ബേർഡ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറന്നു പോവുകയാണ് ഫ്ലൈയിങ് എവേ ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് എവേ പിന്നെ കാ ഉണ്ട് അവിടെ കാ കാ ഈസ് ഹിസ്സിങ് കാ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാവൊക്കെ പുറത്തേക്കിട്ടിട്ട് ഹിസ്സിങ് ആണ് കാ ഈസ് ഹിസ്സിങ് ഇനി കുറച്ച് അനിമൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ അവിടെ ആനിമൽസ് ആർ അനിമൽസ് എല്ലാവരും ഫൈറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ആനിമൽസ് ആർ വാച്ചിങ് ദ ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയത് അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പിന്നെ നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എഴുതാം ദർ ഈസ് എ ബിഗ് ട്രീ അല്ലേ ദ ബേർഡ്സ് ആർ ഓൺ ദ ട്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ ലെറ്റസ് മേക്ക് എ മാസ്ക് ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇതിവിടെ തന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ണി മൊമെൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ നല്ല തമാശ ആയ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ട് ഓൺ മാസ്ക് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് ആനിമൽസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെൻ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെ മാസ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ധരിക്കുക പുട്ട് ഓൺ ദ മാസ്ക് എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ആക്ട് ലൈക്ക് ദം 
എന്നിട്ട് അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ അഭിനയിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലയൻ്റെ മാസ്ക്കാണ് ഇട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലയൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം ലയൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗർ ഇങ്ങനെ മുരളണം അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഫോക്സിൻ്റെ മാസ്ക്കാണ് ആ കുട്ടി ഇട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോക്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക ഓലിയിടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓലിയിടുക സിംഹമാണെങ്കിലോ അലറുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ സിംഹം അലറുകയാണ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി ഫോക്സ് ഓലിയിടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ആം എ ടൈഗർ എന്നിട്ട് ഗർ എന്നുള്ള ശബ്ദം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം മറ്റേയാൾ എന്ത് പറയണം ഐ ആം എ ഫോക്സ് ഊ കൂക്കണം നിങ്ങൾ നേരെ കൂക്കി കുറുക്കൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ ഐ ആം എ ഷീപ്പ് ഷീപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് ബാബ അല്ലേ ബാബ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക പിന്നെ ഐ ആം എ ഡക്ക് ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡക്ക് ക്വാക്ക് 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 അങ്ങനെ ഐ ആം എ കാറ്റ് അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കാം അതിനനുസരിച്ച മാസ്ക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കൂ ആരൊക്കെയാണ് ആനിമൽസ് അവിടെ ഉള്ളത് അവരുടെ ക്രൈസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരുകൾ ഈ ഭാഗത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കരച്ചിലിന് കരച്ചിൽ മീൻസ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് എന്താണ് പറയുക ഇപ്പോൾ സിംഹം അലറുക കുറുക്കൻ ഓലിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോക്സ് ഉണ്ട് ലയൻ ഉണ്ട് എലിഫൻ്റ് ഉണ്ട് ടൈഗർ ഉണ്ട് ഡോങ്കി മങ്കി ഇത്രയും പേരെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോക്സിൻ്റെ ഫോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓലിയിടുക അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഹൗൾസ് എന്നാണ് എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എൽ എസ് ഹൗൾസ് അതുമായിട്ട് ഒരു ലൈന് കൊണ്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ മാച്ച് ദം കറക്റ്റ്ലി ബൈ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ആൻഡ് അടുത്തത് ലയൻ ആണ് ലയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് റോഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക റോർ പിന്നെ എസ് റോഡ്സ് ആർ ഒ എ ആർ എസ് റോഡ്സ് അടുത്തത് എലിഫൻ്റ് ആണ് എലിഫൻ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന എലിഫൻ്റ് ചിഹ്നം വിളിക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എലിഫൻറ്റിന് പറയുന്നത് ട്രംപറ്റ്സ് ടി ആർ യു എം പി ഇ ടി എസ് ട്രംപറ്റ്സ് അത് ഒരു വര കൊണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ടൈഗർ ടൈഗർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടും ലയൻ്റെ സൗണ്ടും നമുക്ക് ചിലപ്പോഴും ഒരുപോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അല്ല ടൈഗറിൻ്റെ സൗണ്ടിന് പറയുന്നത് ഗ്രൗൾസ് എന്നാണ് ഒരു മുരൾച്ചയാണ് ടൈഗറിന് വലിയ അലർച്ചയില്ല ഗ്രൗൾസ് എന്താണ് ജി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ എസ് ഇനി ഡോങ്കി ഡോങ്കിയുടെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡോങ്കി ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയ്സ് ആണ് ബ്രെയ്സ് ബി ആർ എ വൈ എസ് ബ്രെയ്സ് ഡോങ്കിയുടെ സൗണ്ടിന് പറയുന്നത് ബ്രെയ്സ് എന്നാണ് മങ്കിയുടെ സൗണ്ടിന് പറയുന്നത് ചാറ്റേഴ്സ് മങ്കി വർത്താനം പറയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അല്ലേ അത് പറയുന്നത് ചാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൃഗത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് പറയണം അതുണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്രൈസിൻ്റെ പേര് പറയണം മനസ്സിലായോ അതേപോലെ അഭിനയിക്കും മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സിക്സ് ഹു ആം ഐ ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണ് എന്താണ് കടങ്കഥ ഹു ആം ഐ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ആനിമൽസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് വരും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പിക്ചറും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നോക്കുക ഐ ആം എ ഐ ആം ബിഗ് ഐ ആം ബിഗ് ഞാൻ വലുതാണ് ഐ ഹാവ് എ ട്രങ്ക് എനിക്കൊരു തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അതാരാണെന്ന് ട്രങ്ക് ഐ ട്രംപറ്റ് ഞാൻ ചിഹ്നം വിളിക്കും ഐ ആം ആരാണ് 
an elephant മനസ്സിലായ ഇനി അത് മാച്ച് ദ പിക്ചർ വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബൈ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് അടുത്തത് ഇവിടെ ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ മ്യൂ എന്നാണ് മ്യൂ മ്യൂ അത് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതാരാണ് കാറ്റാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഐ ആം എ കാറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അടിയിലെ ലൈനിൽ എഴുതാം പിന്നെ എന്താണ് കാറ്റിന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് ലൈൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ ആം സ്മോൾ ഇപ്പം ഐ ആം ബിഗ് എന്നല്ല എലിഫൻറ്റിന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ കാറ്റിന് നമുക്ക് ഐ ആം സ്മോൾ ഐ ഹാവ് എ ടെയിൽ എനിക്കൊരു വാലുണ്ട് ഐ മ്യൂ ഞാൻ മ്യൂ എന്ന് പറയും ഐ ആം എ കാറ്റ് അടുത്തത് ഐ ആം ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ കാട്ടിലെ കിങ് ആണ് രാജാവാണ് ഐ ആം ബിഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഞാൻ വലുതും ശക്തിയുള്ളതുമാണ് ഐ ആം ബിഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഗുഹയാണ് അല്ലേ ഗുഹയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുക കേവ് എന്താണ് കേവ് സി എ വി ഇ കേവ് ഐ ആം എ ലയൻ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനിയുള്ള നിങ്ങൾ റിഡിൽ കോർണർ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ജിറാഫ് ഡോഗ് ഡോങ്കി റിഡിൽ കോർണർ ഇപ്പം ജിറാഫ് ജിറാഫിനെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കുമ്പോഴും എന്താണ് നല്ല ഉയരമുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീളമുള്ള കഴുത്ത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയേണ്ടത് ഐ ആം വെരി ടോൾ ഞാൻ വളരെ ഉയരമുള്ള ആളാണ് ഐ ഹാവ് എ ലോങ് നെക്ക് അല്ലേ എനിക്കൊരു നീണ്ട കഴുത്തുണ്ട് ഐ ഗ്രണ്ട് ജിറാഫിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഒരു അമറലാണ് ജിറാഫിന് ഈ ഗ്രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടോളും നെക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ജിറാഫാണ് ഐ ആം ജിറാഫ് ഇനി ഡോഗ് ഡോഗ് സ്മാൾ അല്ല അല്ലേ എന്നാൽ ബിഗുമല്ല അപ്പം എന്താ എഴുതുക ഐ ആം നോട്ട് ബിഗ് ഞാൻ അത്ര വലുതല്ല ഐ ആം നോട്ട് ബിഗ് ഐ ഹാവ് എ ടെയിൽ എനിക്കൊരു വാലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഡോഗാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല മൂന്നാമത്തെ ക്ലൂ മൂന്നാമത്തെ അത് എന്താണ് ഐ ബാർക്ക് ഞാൻ കുരയ്ക്കും അപ്പം മനസ്സിലാവും അല്ലേ അതാരാണ് ഐ ആം എ ഡോഗ് ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡോങ്കി ഐ ആം ലൈക്ക് എ ഹോഴ്സ് ഞാനൊരു ഹോഴ്സിനെ പോലെയാണ് ഹോഴ്സ് അല്ല ഐ ആം ലൈക്ക് എ ഹോഴ്സ് ഐ ക്യാരി ലോഡ്സ് ലോഡ് ലോഡ് ഭാരം ഞാൻ ഭാരം ചുമക്കും ഐ ക്യാരി ലോഡ്സ് പിന്നെ ഐ ബ്രേ ബ്രേ ബി ആർ എ വൈ ഡോങ്കിയുടെ കരച്ചിലിന് എന്താ പറയുക ഐ ബ്രേസ് ഐ ആം എ ഡോങ്കി ഐ ആം എ ഡോങ്കി ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എയ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി സൈൻ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലൈക്ക് സൈലൻസ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്പിറ്റ് ഹിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈൻ ബോർഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൈലൻസ് പ്ലീസ് എന്നൊരു ചുണ്ടുമ്പ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിശബ്ദമായിരിക്കുക അല്ലേ ഡോണ്ട് സ്പിറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ തുപ്പരുത് സ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുപ്പുക ഡോണ്ട് സ്പിറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ തുപ്പരുത് അതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മളധികം പോകുന്നൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ലൈബ്രറീസിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലൈബ്രറി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലേസസ് ചൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ബാസ്കറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം അണ്ടർ ദ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 
നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എഴുതണം യോജിക്കുന്ന സമാതിരി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്റ്റോറാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടികൾ ലൈനായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമ്മളിതിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ക്യൂ അപ്പ് ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ക്യൂ പാലിക്കുക ക്യൂ അപ്പ് ക്യൂവിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കൂ ക്യൂ യു ഇ യു ഇ കണ്ടോ ക്യൂ യു ഇ യു ഇ അതാണ് ക്യൂ അപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് അല്ലേ ഗാർഡനിൽ എന്താണ് എഴുതി വയ്ക്കുക പൂ പറിക്കരുത് അല്ലേ എന്താണ് ഡു നോട്ട് പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണുള്ളത് ഡു നോട്ട് പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് അതെടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ പൈപ്പാണ് അല്ലേ ടാപ്പുണ്ട് ടാപ്പിൻ്റെ അവിടെ വെള്ളം ഉള്ള ടാപ്പ് ആവുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതിൽ സേവ് വാട്ടർ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കൂ സേവ് വാട്ടർ കണ്ടോ അത് എഴുതുക ഇനി അടുത്തതൊരു ബുക്ക് ഷെൽഫോ കാണുന്ന ആ പിക്ചർ കണ്ടോ അതൊരു ലൈബ്രറി ആയിരിക്കും അല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് നിശബ്ദതയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കീപ്പ് സൈലൻസ് കീപ്പ് സൈലൻസ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടൂ സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് മീ എന്താണ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ യൂസ് മീ ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ നയൻ മൗഗ്ലി ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ദ കപ്സ് ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹിം ഹെൽപ്പ് ദം ഫൈൻഡ് മൗഗ്ലി എന്താണ് മോഗ്ലി ഫോറസ്റ്റിലെ കാണാലാതായി മോഗ്ലീനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബ്സൊക്കെ അവനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കണം അല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ഏതൊക്കെ പോകണം എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് നേരെ പോവുക രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുക ഇടത്തോട്ട് തിരിയുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺ റൈറ്റ് പിന്നെ വലത്തോട്ട് പോകണം തിരിയണം ടേൺ പറഞ്ഞ് തിരിയ ടേൺ റൈറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്ക് സം വാട്ടർ നാലാമത്തത് എന്താണ് ഡ്രിങ്ക് സം വാട്ടർ അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം അവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ആറാമത്തെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺ റൈറ്റ് വലത്തോട്ട് തിരിയുക വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ബി വെയർ ഓഫ് ഫയർ ഫയർ തീ ബി വെയർ ഓഫ് ഫയർ തീ സൂക്ഷിക്കുക എട്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആരാണുള്ളത് ബി വെയർ ഓഫ് കാ കായിനെ എന്താണ് കായിനെ സൂക്ഷിക്കുക ബി വെയർ ഓഫ് കാ ഓക്കെ ഇനി പിക്ചർ ഗ്രോസറി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഗ്രോസറിയാണ് അല്ലേ കിവി ഗുവ സ്ട്രോബെറി ജാമ്പ മൾബറി ഡേറ്റ്സ് ഗ്രേപ്സ് ജാമുൻ ചിക്കു വാട്ടർ മെലൺ പപ്പായ പിയർ പ്ലം ചെറി ലിച്ചി കാഷ്യൂ ഫ്രൂട്ട് ഗൂസ് ബെറി പോം ഗ്രാനൈറ്റ് പൈനാപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ എ ഗ്ലോസറി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലോസറി ആനിമൽസിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കണം ഗ്ലോസറി ഓഫ് ആനിമൽസ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അതിനെ ആ ഇതിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഡൊമസ്റ്റിക് വളർത്തുന്നതും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും വേറെ വേറെ ആക്കി ചെയ്യണം 
classify them into domestic and wild animals. In my words, look at the following pictures and read the sentences given along with them. Pictures in the kude or or sentence munda. Adu no kana. Mangi unyal adunu. Alle. Apenda na a monkey is swinging on a creeper. A monkey is swinging on a creeper. Oru valil monkey swinging unyal adunu. Swinging on a creeper. Anda ma daite. Oru palm hissing ana. A snake is hissing. Adatha birds are chipping. Birds in the shabda munda kalnendana parinada chipping anana. Namal birds are chilekya nuare, ele. Pachigal chilekin nuare. Either birds are chipping. Another monkey is plucking fruits. But a very monkey would end in the chain plucking fruits. Fruits parkunu. An elephant is trumping. Elephant chinna milikuno. And slayo. Inni amalanda chianam. Read the passage given below and fill in the blanks with the help of the words in the sentences given above. Amada sentence lilla words subiogichana either fill in under the. No ku. One day. Debu and Unni visited a zoo. Zoo will poya kari and parinada. Debu Unniyam Urduasam Zoo will poi. The dash of birds welcomed them. Birds in the endana namala suagadan jaya. Birds in the kalagala shabdam, kalagalaravam, chilakuna shabdam, ale. Birds in the chipping on the chipping of birds. The chipping of birds welcomed them. There they saw many animals and birds. Look at the monkey. It is swinging on a swinging on a creeper. It's funny. Debu said to me, Oh, in the Rasan in the Tamasha, I am Kurangan Mar in the Ganakin and Dalam, Tamasha and Thonan. See, there is a monkey dash fruits from a tree. Fruits and the Gino Parkiana, Le, Upper Avadanamal, plucking and the Udana. It is throwing some fruits at the monkey on the creeper. Creeper lyric in the monkey, a renewed Kununda. Said Unni, look, an elephant. Look, Rana, it's trumping, said Debu. Kanda, the chinna mulekino. Look over there, mulekino, a snake. It's hissing at the monkey. Other, monkey de nere, chitino. It is hissing. Unni said, they spend a lot of time. Enjoying the sights. Avira day, e kaichakalaka kande, kore samayam, chelavich. In yadta, I can. I can anana. In yaniku kayum. And then read the following sentences and connect it with the suitable pictures by drawing lines. Sentensum picturesum, connecti anam. Engane suitable pictures I turn at all. By drawing lines. Put a tick mark in the boxes if you have got the right combination. Namakad Sheriai Kittiga Anangil, e boxile or a tick marked. Pamogli is playing with the cubs. Ingle Vaikan Arinale picture node matchy and Kayulu. Mogli is playing with the cubs. Mogli, cubs in the good Kalikuno. Kandile, Nalamata picture. Other Uru Varagonda Yojipikya. Mowgli and the cups are sitting under a tree. Mowgli and Kapsum Uru Marachuatli Rikuno. First picture on Le Other Machia. Mowgli is fighting with the car. Kayo to fight to Jayuno Mowgli. Other than a second picture. Bhagira is carrying a baby. Bhagira Urukutiangunda. 
പോകുന്നു അല്ലേ കാരിയിങ് എ ബേബി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഹൗ മെനി ടിക്ക് മാർക്സ് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉത്തരം ശരിയായി അത്രയും ടിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ടിക്ക് മാർക്ക് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി ഫോർ എവറി ടിക്ക് മാർക്ക് ജോയിൻ ദ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് കളർ ദ മാസ്ക് ഓരോ ടിക്ക് മാർക്കിനും ഓരോ ഡോട്ട്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ കളർ ചെയ്യുക ഈ മാസ്കുകളൊക്കെ കളർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലും ശരിയായവർക്ക് നാല് മാസ്കും കളർ ചെയ്യുക ഓക്കേ 